Всем привет! Порой возникают ситуации, когда на компьютере требуется заблокировать клавиатуру или мышь, а может быть и оба устройства. Рассмотрим, как это можно сделать на примере операционной системы Windows 10. В ряде случаев считают, что нажатием сочетания клавиш Windows Plus L можно заблокировать работу устройств ввода. К сожалению, я не совсем согласен, так как клавиатура и мышь полностью работают. Их функционирование становится изолированным только от рабочего стола. При этом невозможно наблюдать, что происходит в системе. Поэтому можно можно воспользоваться какой-либо программой, позволяющей выполнить блокировку. В качестве примера я продемонстрирую на данной. Запустив ее, в правой нижней части рабочего стола выводится уведомление о том, что по истечении 5 секунд у меня произойдет блокировка клавиатуры и мышки. Также сообщается, что для снятия ограничений необходимо ввести сочетание клавиш Ctrl-Alt-F. В данном случае, как можно видеть, передвижение мышки на экране осуществляется, но имеющиеся на ней клавиши и ролик абсолютно не активны. Также при нажатии на клавиши, расположенные на клавиатуре, срабатывание не происходит. Снимаю блокировку и перехожу в настройки данной программки. Здесь можем видеть возможные опции. Закрываю данное окно и посмотрим еще один вариант, который можно реализовать с помощью использования AutoEat. В данном языке программирования я подготовил небольшой код, позволяющий заблокировать клавиатуру за исключением клавиши F1, который собственно и снимает блокировку. Также у меня имеется вариант, когда осуществляется ограничение работы мышки и клавиатуры. В данном случае он отличается всего лишь от одной цифрой в приведенной строчке. Для отключения мышки достаточно заменить на двоечку. Так как я заранее скомпилировал данные скрипты в виде экзо файлов, посмотрим на них в действии. Запускаю первый и попробую нажать на клавишу Windows. В результате ничего не происходит. При этом хочу отметить, что такое сочетание клавиш как Ctrl Alt Delete остается работать, так как оно зарезервировано системой. Снять ограничения можно нажав F1 или перейдя в трей с помощью мыши, закрыв данный скрипт. Теперь запускаю следующий экзешник. В данном случае мышка сразу замирает на месте, так же как имеющиеся на ней клавиши и скролл. При этом клавиатура тоже остается заблокированной. С помощью ауты также можно реализовать, например, блокировку числовой части клавиатуры, либо определенных клавиш. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.